మద్యం బాటిల్ మీదే ఉంటుంది మద్యం తాగితే ఆరోగ్యానికి హానికరం అని మద్యం తాగితే ఆరోగ్యానికి హానికరం అని చెప్పి ఆ బాటిల్ మీద ఉంటుంది దానికి పనికి మాలినటువంటి రామోజీరావు రాధాకృష్ణ చంద్రబాబు ల్యాబ్కి వెళ్ళి చెక్ చేసేది ఏంటి ఇలా బొంద మద్యం తాగితే చచ్చిపోతారా అది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని బాటిల్ మీద రాసి అమ్ముతారు ఎక్కువ తాగినాడు తొందరగా పోతాడు తక్కువ తాగినాడు లేటుగా పోతాడు ఎవడన్నా లోకేష్ లాంటి తాగుబోతులు ఎక్కువ తాగేశాడు అనుకో అది అమ్ముటే పోతాడు దానికి మనం ఏం చేస్తాం సిగరెట్ పెట్టి మీద ఉంటుంది పొగరు తాగుట ఆరోగ్యానికి కాని కాను నేను టెస్ట్ చేయించి సార్ దీంట్లో విషం ఉంది తాగితే చచ్చిపోతాడు నేను చెప్పేది ఏంటి ఇది గ్లోబల్ సిగరెట్ తాత చంద్రబాబు నాయుడు ఇది ఒక పద్ధతి ప్రకారం ప్రచారం చేయటం సరే మొన్న మూడు రోజులు మద్యం సర్టిఫికేట్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి సర్టిఫికేట్ తెచ్చారు వీళ్ళు ఏ డిస్టిలరీ వాళ్ళ దగ్గర తీసుకువెళ్లి ఈ బాటిల్స్ ఎక్కడ చెక్ చేయించారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసులో ప్రభుత్వం డిస్టిలరీలోంచి వచ్చేటువంటి ప్రతి లోడ్లోనూ శాంపిల్ తీస్తుంది అక్కడో బాటిల్ అక్కడో బాటిల్ తీసా మద్యాన్ని చెక్ చేసినాకే గవర్నమెంట్ డిపోలోకి వస్తుంది ఆ పర్సంటేజీల ప్రకారం ఉందా లేదా ఇవన్నీ కూడా చూసుకుని ప్రతి లోడ్ని చెక్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ప్రతి లారీ బయలుదేరితే ఆ లారీలోంచి అక్కడో కేసులోంచి అక్కడో బాటిల్ అక్కడో బాటిల్ పది పదిహేను బాటిల్ తీసి ర్యాండమ్గా వాటిని తీసి చెక్ చేసినాకే అది గోడౌన్కి వెళ్తుంది వీడు ఎక్కడ మద్యం చెక్ చేశాడండి సగం తాగే వదిలేసినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఇళ్లలోంచి తీసు చెక్ చేశారా తెల్లారుదామున అన్ని బోగస్ మాటలు అన్ని ఫాల్త్ మాటలు ఈ ఫాల్త్ గాడికి ఆ ఫాల్త్ గాళ్ళు చిన్న మ్యాటర్ రాయటం పొద్దున్న జూమ్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం మీరు ప్రెస్ మీటర్లు పెట్టమంటాం వీళ్ళు ప్రెస్ మీటర్లు పెడతాం సాయంత్రం డిబేట్లు పెడతాం దీని మీద రెండు రోజులు నడపటం అది అయిపోయింది నిన్న కొత్త అంశం బట్టుకు వచ్చారు అరవింద ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ గురించి అరవింద ఫార్మాసిటికల్ ఎప్పుడు పెట్టారండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో పెట్టారు అరవింద ఫార్మాసిటికల్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో స్థాపించారు దానికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక్క దాంట్లోనే ఉందా యూనిట్ తెలంగాణలో కూడా యూనిట్ ఉంది వాళ్ళకి ఇరవై నాలుగు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలు ఉన్నాయి అరవిందోకి ఇరవై నాలుగు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలు ఉన్నాయి ఏపీలో కానీ తెలంగాణలో కానీ వాళ్ళు ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లో మందులు అమ్ముతారా లేకపోతే తెలంగాణలో మందులు అమ్ముతారా ఈ దేశంలో మందులు అమ్ముతారా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి దేశానికి కూడా వాళ్ళ మందులు సప్లై చేస్తారు ఈ ప్రపంచంలో అరవింద ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ నుంచి వెళ్ళనటువంటి డ్రగ్ ఈ ప్రపంచంలో ఏ దేశమో లేదు నూటికి నూరు శాతం దేశాలుగా వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు అంత ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీలు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాయి ఎన్ని ప్రమాణాలు పాటిస్తాయి ఒక చోట ఎలవ్ చేసేటువంటి డ్రగ్ ఇంకో దేశంలో ఎలవ్ చేయరు మన దేశంలో వాడేటువంటి డ్రగ్ ఇంకా వేడిగా ఉన్న చోట వేడి ప్రాంతాల్లో ఎలవ్ చేయరు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం పరిస్థితులు కండిషన్ అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఫార్మేట్లో మాకు డ్రగ్ కావాలని చెప్పి అడుగుతారు ఆ లెటర్లు వాళ్లకు వస్తే ఈ ఒక అరవిందోకే కాదు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీలు అన్నిటికి కూడా గైడ్ లైన్స్ ఇస్తారు దీంట్లో ఎక్కువ ఉంది దీంట్లో తగ్గించండి ఇది మాకు ఎక్కువ కావాలని చెప్పి దాని ప్రకారం ఆ డ్రగ్ తయారు చేసి ఆ దేశానికి పంపిస్తారు ఒక డ్రగ్ తయారు చేసి అది ప్రపంచం అంతా వాడేస్తారా ఈ పనికి మాలినటువంటి పేపర్లు పట్టుకొచ్చి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు పొద్దున్న జూములా చెప్పాడని చెప్పి దొన్నపోతు అవతారాలు ఆఫ్ మైండ్ ఇక ఆడు చెప్పాడు ఎల్లయ్య పొల్లయ్య చెప్పాడని చెప్పి బయలుదేరి వచ్చాక ప్రెస్ మీట్లు సాయంత్రం డిబేట్లు అరవిందోలో ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీలు విషం కలిపి 
విషంగా వెళితే అరెస్ట్ అయితే తీసుకెళ్లి ఇక్కడ కాదు అంతర్జాతీయ కోర్టులో పెట్టి జైల్లో పెడతారు ఈ దేశంలోనే కాదు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి చట్టాలన్నింటినీ అనుసరించి వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి తమాషాన ఇక్కడ చంద్రబాబు లాంటి లోపర్లు ఉంటారు ఏదో డబ్బులు ఇచ్చి మేనేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటాకి దానికి ఒక మెడికల్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది కోట్ల రూపాయలు ఫైన్లు వేస్తారు యుఎస్ లాంటి దేశంలో ఆపరేషన్ చేసినటువంటి డాక్టర్స్ ట్యాబ్లెట్లు ఇచ్చినటువంటి షాప్ ఆడితే చిన్న ప్రాబ్లం అయితే కేసు లేదు కోట్ల రూపాయలు కట్టాలి శిక్షలు పడతాయి అక్కడ అటువంటి దేశాలకు సప్లై చేసినటువంటి ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ అరవింద్ అది విజయసాయిరెడ్డి గారి ఈ అంకుడు విజయసాయిరెడ్డి గారి అమ్మాయిని వాళ్ళ అబ్బాయికి ఇచ్చాడు కాబట్టి దాని మీద ఏదో ఒకటి ఆరోపణ చేయాలి దాన్ని కూడా విషం కలిపేశారు అది కూడా డ్రగ్స్ విషం కలిపేసి ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్తున్నారు వచ్చి మీరు వేసుకోండి మీరు వేసుకోండి అని చెప్పి ఇంటికి ఇక్కడ ప్రజలను చంపేటాకి ఈ రకంగా దుష్ప్రచారం గ్లోబల్స్ తాత కల్తీ నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు ముందు రోజు ఈనాడు రామోజీరో ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ ఇంతే రాతాడు ఎవడ కనపడకుండా చిన్న మేటర్ రాస్తారు దాన్ని జూము గాడు వచ్చి జూములో చదువుతాడు దాన్ని చించి చేట చేయండి అని చెప్పి ఇక ఒక్కొక్కటి ప్లస్ మీడి పెట్టి రెచ్చిపోతాడు ఈడి దగ్గర నాలుగు పనికిరాని కాగిత చాలా అయింది అది చూస్తా ఎక్కడ అమెరికాలో అంటే ఎవడ ఇచ్చాడంట రిపోర్టు ఆ రిపోర్ట్ ఈడి వచ్చేసింది ఇక్కడ అమెరికాలో అరవింద్ దాకా ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ అంటే ఈడికి వచ్చేసింది అండి ఈ ఇంటికాడ కూర్చుని ఉంటే అంటులు దొంగతా అంటే పొద్దున్నే వచ్చేసిన రిపోర్టు మనిషి దొన్నపోతులాగా తిని లెగ్స్ వచ్చి ఏదో ఒకటి మొరగటం కుక్కలాగా ఇక అక్కడి నుంచి మన యాంకర్లు ఉన్నారు కదా హైదరాబాద్లో ఇక వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇది ఎలా వచ్చిందండి ఓ నలుగురికి సూటు ఏమో వాళ్ళన్నా మార్చి చావురు సేమ్ బ్యాచ్ ఓ నలుగురు నలుగురిని పెట్టాడు దేనికి మేధవులు తెలదు సావదు ఇక వీళ్ళు ఆడు కూర్చుని మాట్లాడుకుని 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 సోమశీలు రాత్రి పదకొండింటి పడిపోవటం మళ్ళీ పొద్దున్న ఏడింటికి లేచి మళ్ళీ సేమ్ సూట్లు ఈడు దాడు ఆడు దీడు వేసుకుని మళ్ళీ కూర్చోవటం మళ్ళీ తొమ్మిది ఇంటి దాకా పెచ్చుకొక్కలాగా మోరుకోవటం మోరుకోవటం పోవటం ఇంకా మళ్ళీ వీళ్ళు చూడరు బాబు ఈ అమ్మాయి దీని మీద పని జరగట్లేదు మీరు కొత్త టాపిక్ చూడడం అంటే మన కల్తీ నాయుడు ఈ జూమ్ నాయుడు ఈ తుప్పు నాయుడు గాడు ఇంకో సబ్జెక్టు పట్టు రావటం ఇదే ఇంకేమన్నా వాడు అన్నాడు వాడు కొడాలి గాడు వాడు నాని గాడు వాడు పంది ఏమన్నాడంటే బాటిల్ మీద కన్సంప్షన్ ఈజ్ ఇంజూరీస్ టు హెల్త్ అని ఉంటుందంట ఇది తాగితే దేనికి ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని బాటిల్ చేసిస్తే తాగేస్తా దానికి ఒక పద్ధతి ఉండబల్లా ఉండాలా లేదా మేమందరం బాటిల్ వేసేసి ఇచ్చేస్తే అమ్మేస్తారా తిక్కనాయాలా ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుందిరా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఏది ఉండాలా ఏది ఉండకూడదు అదే మేము అడిగింది నిన్ను మీ ఆఫ్ టికెట్ కానీ అడిగింది అదే మేము ఈ మందులో లేని ఉన్నాయి ఉండాల్సినవి లేవన్నాం దానికి సమాధానం చెప్పండి తప్పుంటే పొరపాటు దిద్దుకోండి అంతేగాని మా మీద ఎదురుదాడి చేస్తావా మీ హాఫ్ టికెట్ గాడు ఒక సన్యాసి చదువు లేని సన్యాసి హాఫ్ టికెట్ పప్పు దాని గురించి మాట్లాడరు మీరు సరే అది పక్కన పెడదాం ఆ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది మాట్లాడేశా నీతో నీకు ఎట్లా అర్థం కాదు మీరు మారేది లేదు ఓకే అరబింద ఫార్మా గురించి సుదీర్ఘంగా మాట్లాడు అరబింద ఫార్మా పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో పెట్టింది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో పెట్టింది కంపెనీ మంచి కంపెనీ నో డౌట్ ఇట్స్ రియలీ అ గుడ్ కంపెనీ ఇట్స్ రియలీ అన్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ డూయింగ్ బిజినెస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ వి హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ దట్ ఎ కంపెనీ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బాన్ ఇన్ ఆంధ్ర టుడే ఈజ్ లీడింగ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ అన్ ఇంటర్నేషనల్ గ్లోబల్ స్కేల్ స్పీక్స్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఆఫ్ అవర్ పీపుల్ దట్ హౌ వి ఆర్ దట్ హౌ we have been brought up to be aggressive to be global attu undi company manchi company mandul tayar chese company 
ఫార్ములేషన్ తయారు చేసే కంపెనీ బ్రహ్మాండంగా ప్రపంచ స్థాయిలో ఉన్నది కంపెనీ వాళ్ళ టైం చాలా బాగుండింది అప్పుడు రెండు వేల పదమూడు నుంచి అరబిందో ఫార్మాకి బ్యాడ్ టైం స్టార్ట్ అయింది మనం అంటాం చూడ ఏల్నాట్ శని ఏదో అంటారు ఈళ్ళకి పాపం రెండు సార్లు వచ్చినట్టుంది ఏల్నాట్ శని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పొట్టి సాయి గాడు వియంకుడు అయ్యాడు అరబిందో ఫార్మాకి ఎవరు మన మన నెల్లూరు రోడ్డు పారిపోయి వైజాగ్లో ఉన్నాడే పొట్టి సాయి గాడు వాడు వియంకుడు అయ్యాడు ఐరన్ లెగ్ కదా అదే రెండు వేల పదహారులో ఈడి ఎంపీ అయ్యాడు మన సాయిగాడు ఎంపీ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఫస్ట్ టైం ఈడికి అలవాటు ఏంది నోటీసులు బెయిలు జైలు నోటీసులు బెయిలు జైలు ఈ మూడే వాడికి తెలుసు సూట్ కేసు కంపెనీలు ఎలా పెట్టాలా నల్లదనం ఎలా తరలించాలా రే మన ఎంత తరలించావు రే ఫ్రాన్స్కి పోయాడు కదా ఆఫ్ టికెట్ విమానం ఒక్కరు ఇద్దరు పోయారంట అంత పెద్ద విమానంలో పంతొమ్మిది సీటర్ అది ఎంత పంపించావా ఎన్ని లక్షల కోట్లు పంపించావు ఇన్ని నుంచా మా దగ్గర దొబ్బేసిన డబ్బులన్నీ కొనేసారు హోటల్ ఫ్రాన్స్లా కొనేసా అవి కూడా బ్యారం చేసుకుంటావులే నువ్వు సిన్నోడు కాదు సరే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రాగానే అరవిందో ఫార్మాకి బ్యాడ్ టైం స్టార్ట్ అయింది ఫుల్ బ్యాడ్ టైం అంటే ఏ నాటి చని పీక్ వెళ్ళిపోయింది ఏమైంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో శ్రీకాకుళం ప్లాంట్కి ఎఫ్డిఏ అంటే ఫుడ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యుఎస్ఏ యుఎన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ఫుడ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎఫ్డిఏ వాళ్లకు నోటీస్ ఇచ్చారు అరవింద ఫార్మాకి ఇదిగో ఎఫ్డిఏ అరవింద ఫార్మాకి ఎఫ్డిఏ వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటీసు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈడు విజయసాయి గారు దరిద్రుడు ఈ కాళ్ళు ఈ కాలు పెట్టాడు ఫస్ట్ నోటీసు సరే దాన్ని పెడదాం పక్కన దాని తర్వాత ఏమైంది ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరం మళ్ళీ మళ్ళీ ఎఫ్డిఏ వాళ్ళు ఇంకొక నోటీస్ ఇచ్చారు ఇదిగా ఇంకొక నోటీస్ సెకండ్ నోటీస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జాన్వరి ట్వెల్త్ జాన్వరి ట్వెల్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫుడ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇచ్చిన నోటీస్ ఇది ఎవరికి ఇచ్చారు అరవిందో ఫార్మా దాని తర్వాత సెబి వాళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చారు సెబి మన సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ సెబి వాళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చారు మేమేం తప్పు రాశారు రా ఆంధ్రజ్యోతి వాళ్ళు ఈనాడు వాళ్ళు ఏం తప్పు రాశారు ఈ నోటీసులు చూసి రాశారు అవునా కాదా అంటే వాళ్ళు తిట్టేస్తా ఏనా బుద్ధి ఉందా చదువు చదువు ఉందా కూడా హాఫ్ టికెట్ కాదు చదువుకోలా చూసుకోండి రా మాకు ఇవన్నీ మేమే పెద్ద రీసెర్చ్ ఏం చేయాలా గూగుల్ చేస్తే వచ్చిన డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ గూగుల్ చేస్తే డాక్యుమెంట్స్ పని బాట లేదు రే మీక నువ్వు ఒక ముఖ్యమంత్రివా పేపర్ వాళ్ళ గురించి స్టేజ్ మీద మాట్లాడతావా ఒక్కటి మాత్రం భలే నిజంగా హ్యాపీ నా ఎంటుక్ కూడా పీకలేడు అన్నాడు హాఫ్ టికెట్ ఏ ఎంటుకు అని చెప్పాలా చిన్నపిల్లకాయలు ఉండే నాయన దండం పెడతారే రే నువ్వు జాగ్రత్తగా మాట్లాడరా సామె ఆ పదం ఏందా అదే మన చదువు లేని చదువు లేదు కదా దుష్ట చతుష్యం మూడు నెలలు పెట్టిందంట అభయ నేర్చుకునేదానికి ఆ దుస్తదత్వం ఆ దుస్తదత్వం అదో దో ఆ నేర్పించి 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 నేర్పి ఇప్పుడు మాత్రం కొంచెం ఆ కరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు అండి అది ఎంత ఫెయిల్ అయ్యాడు కదా పాపం మనం కూడా తప్పు పట్టబడలేదు లేగానే మాకు తెలుసు తిట్టేది చెబట దద్దమ్మ నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా ఈరోజు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కుమారుడైన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మన హాఫ్ టికెట్ చదువు లేని పప్పు ఈరోజు నేను చాలా లైట్గా పోయా ఈరోజు నిన్న వాడు మాట్లాడిన మాటలు మీ పందిగాడు చాలా ఉన్నాయి దీనికి రెట్టింపు నేను తిట్టగలుగుతా ఇప్పటికీ మీకు అవకాశం ఇస్తున్నా వద్దు 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 ఈ తిట్లు వద్దు కన్స్ట్రక్టివ్గా పోదాం కన్స్ట్రక్టివ్గా విమర్శించుకుంటాం ఎవరు ఎవరు దీని మీద విధానాల మీద మనం విమర్శ విమర్శించుకుంటాం పర్సనల్ వద్దు ఆపండి మీరు
మేము ఆపేస్తాం హుండా తనంతో రాజకీయం చేస్తాం దయచేసి మీరు మారండి మాకేమి సంతోషంగా లేదు ఇటువంటి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి తిట్టడం రాంగ్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ దిస్ బట్ వీ బీంగ్ ఫోర్స్ టు డూ ఇట్ వీ బీంగ్ పుష్ట టు అ కార్నర్ అండ్ వెన్ యూ పుష్ట టు అ కార్నర్ వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీ బ్లడీ వెల్ విల్ ఫైట్ బ్యాక్ అండ్ దట్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ టుడే ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ సో లెట్ స్టాప్ దిస్ నాన్ సెన్స్ let's behave like decent human beings like good politicians and bring a change into the dirty political environment that has been created in ap after jagan mohan reddy has become the chief minister it's high time we change